ഹലോ ഗെയ്സ് പ്രിയമുള്ളവരെ എസ് എൽ സി എക്സാമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നാളെ ഇൻഷാല്ല നമ്മളെല്ലാവരും എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നരാ പോകുന്നവരാണ് വളരെ കോൺഫിഡൻസോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എക്സാം ഹാളിലേക്ക് കയറേണ്ടത് ഇനി ഒരു ആശങ്കയ്ക്കും സ്ഥാനമില്ല നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം അറിയുമെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എക്സാം ഹോളിലേക്ക് കയറാനിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് എസ് എൽ സിയുടെ എക്സാം ക്യാപ്സ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഫിസിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ എക്സാമിൻ്റെ എല്ലാ സീരിയസ്നെസ്സിനോടും കൂടിയായിരിക്കും കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ആമുഖമായി പറയുന്നില്ല സമയം നമുക്ക് വെറുതെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ എസ് എൽ സിക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഊർജ്ജമാറ്റം എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഊർജ്ജമാറ്റം ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ നിയമപ്രകാരം ഏതൊരു ഉപകരണവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊർജത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഊർജത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഊർജത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും എനർജി ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് ഒരു ഊർജത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഊർജം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ എസ് എൽ സി എക്സാമിനും വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ അപ്ലിയൻസിൻ്റെ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ട് ഈ ഡിവൈസ് എന്ത് ഊർജത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ഊർജത്തിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ എസ് എൽ സിക്ക് ഒരു മാർക്കിന് എല്ലാ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങളിത് നോക്കാതെ പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിനുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഊർജ്ജം മാറ്റം ഏതൊരു ഡിവൈസ് തന്നിട്ടും അതിൻ്റെ ഊർജ്ജമാറ്റം നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കോഡ് ഇതാണ് വരുന്ന ഊർജം അതിലേക്ക് ആ ഡിവൈസിലേക്ക് ഏത് ഊർജമാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഐഫൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോർഡിൽ കാണാം ഒരു ഐഫൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ഷീറ്റിലും ഇടേണ്ടത് രണ്ടാമത് പോകുന്ന ഊർജം ആ ഡിവൈസ് ഓൺ ആയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് എന്ത് ഊർജമാണ് ആ ഊർജമാണ് ഐഫണിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇടേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വരുന്ന ഊർജം ഹൈഫൻ പോകുന്ന ഊർജം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഫാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ സിംപ്ലി ഞാൻ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതുന്നത് മലയാളം മീഡിയക്കാർ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ ഡിവൈസ് ഊർജ്ജമാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം ഈ കോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ഊർജം ഈ ഫാനിലേക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് എന്താ വരുന്നത് കറണ്ടാണ് വരുന്നത് കറണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക വൈദ്യുതി എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ മലയാളത്തിൽ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയും വൈദ്യുതിയുടെ ഊർജം എന്താ വൈദ്യുതോർജം അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാ വൈദ്യുതോർജം എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് വൈദ്യുതോർജം ഞാൻ ഇവിടെ ചുരുക്കിയാണ് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതാണ് വൈദ്യുതോർജം രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഫൻ ഉണ്ട് ആ ഹൈഫൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെണം അതാണ് സാർ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഹൈഫൻ ഇട്ടു ഇനി ഫാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് കറങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഫാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നു ഫാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ കറങ്ങി കറങ്ങുന്ന ഊർജത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കറങ്ങുന്ന ഊർജത്തിന് കറക്കോർജം എന്നല്ല പറയുക എന്താ പറയുക മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെ കൈ കറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് എനർജി എന്നാ പറയുക മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക യാന്ത്രികോർജം അപ്പം എന്ത് ഊർജമാക്കി മാറ്റി ഫാൻ ഇട്ട
എന്താ വരുന്നത് വൈദ്യുതിയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഊർജം എഴുതാ വൈദ്യുതോർജം എന്ന് എഴുതാ വീണ്ടും വൈദ്യുതോർജം ഹൈഫിനിട്ട് എണ്ണം കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോഡ് ലൈഫിൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഐഫിൻ ഇട്ടു രണ്ടാമത് എന്താ അത് ആ ഡിവൈസ് നമുക്ക് എന്താ തരുന്നത് ഇതാ പോകുന്ന ഊർജം അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് നമ്മൾ സോറി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്താ എന്ന് പോകുന്നത് പ്രകാശം പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ഊർജമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകാശോർജമായിട്ടാണ് ഈ വൈദ്യുതോർജം മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താ പ്രകാശ ഊർജം എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ പ്രകാശോർജം എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഭാഗം ക്ലിയറായി ഇനി ഏത് ഉപകരണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏത് ഉപകരണങ്ങൾ വന്നിട്ടും ഉണ്ടായാലും പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു 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 കൺഫ്യൂഷൻ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഊർജം അതൊരു ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലേ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കുക അപ്പോഴും നമ്മുടെ കോഡ് വളരെ പ്രസക്തമാണ് വരുന്നത് എന്താ നോക്കുക ആ ഊർജം എഴുതുക വരുന്നത് എന്താ നോക്കുക ആ ഊർജം എഴുതുക ഹൈഫിൻ ഇടാ പോകുന്നത് എന്താ നോക്കുക നോക്കി ഇവിടെ പോവാൻ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്നത് എന്താ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജമാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ വൈദ്യുതോർജമാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അവിടുന്ന് ബാറ്ററി എന്തിനെയും സാധനത്തിന് വിടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ബാറ്ററിയിൽ എന്താ വൈദ്യുതിയെ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തു വെക്കുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് എടുത്തു വെക്കുന്നത് റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സിങ്ക് സിങ്ക് സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനം നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം അത് രാസീയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാസീയമായിട്ടാണ് വൈദ്യുതിയെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുതോർജത്തെ രാസോർജമാക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത് ഇനി ബാറ്ററി കൊണ്ടേ നിങ്ങളെ മൊബൈലിലോ ടോർച്ചിലോ സംതിങ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവുക ഈ രാസോർജം എടുത്തു വെച്ച രാസോർജം എന്തായി മാറുന്നു തിരിച്ച് വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം ചാർജിങ് സമയത്ത് വൈദ്യുതോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൊബൈലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുമ്പം ഈ ഈ രാസോർജം എടുത്തു വെച്ച രാസോർജം വീണ്ടും വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു മാറാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ജൂൾ നിയമം അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ജൂൾ നിയമം ജൂൾ നിയമം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയേറിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ജൂൾ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ജൂൾ നിയമം എന്താ പറയുന്നത് ജൂൾ നിയമം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താപമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം അല്ലേ അപ്പം ഒരു ചാലകത്തിൽ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ജൂൾ നിയമം എന്ന് എഴുതാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം നോക്കണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ജൂൾ നിയമത്തിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പറ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈ ചരങ്ങൾ ഓരോന്നും ഈ വേരിയബിൾ ഓരോന്നും എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജൂളിലോ പറയാനായിട്ട് വരും നോക്കി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയർ ഓർ കണ്ടക്ടർ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവാണ് എച്ച് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ എച്ച് എന്ന് പറയാൽ ഒരു ചാലകം ആ ചാലകം സവിശേഷത എന്താ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ചാലകം വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ചാലകത്തിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിന്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ സമമാണ് ആനുപാതികമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാ സമം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സമം എന്ന് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമമാണ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആനുപാതികമാണ് എന്തിനോട് ആനുപാതികമാണ് ഇവിടെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ കാണാം ഐ സ്ക്വയർ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഐ ഐ എന്ന് പറയാൻ എന്താ ആ ചാലകത്തിൽ ഓടുന്ന വൈദ്യുതി വൈദ്യുതിയാണോ അല്ല സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പൊ എന്ത് എന്താ നമ്മൾ പറയാ ആ ചാലകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും പിന്നെന്താണുള്ളത് ആ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും പിന്നെന്താണുള്ളത് ടി ടി ഫോർ ടൈം ടൈം അല്ലേ സമയം ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും എന്താ ഐ സ്ക്വയർ ആർ
and the time the product of nokku gunana phalam ennalleni english il product of na pariya appo engena pariya the heat generated in a current carrying wire will be equal to or proportional to the product of the square of the current which is flowing through the conductor comma the resistance of the wire or conductor and time taken to flow of current so it is very clear i think so then next nokka appo nammal ee bhagam joule's law paranju kaynu statement paranju kaynu equation paranju kaynu mathematical expression paranju kaynu valare simple le ini adutha nokka nammal confident aayi povan povana ലിസൺ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നമ്മൾ നോക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലയും നമ്മൾ വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും ഇൻഷാല്ല ലിസൺ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് എച്ച് എച്ചിനുള്ള വേരിയബിൾ ഇക്വേ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോഡലിൽ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് താപം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീണ്ടും പറയുന്നു ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ല ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഒന്ന് എച്ച് സി ഇക്വൾ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ രണ്ടാമത് ഇക്വേഷൻ എന്താ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് സി ഇക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് വി വോൾട്ടേജ് ആണ് ടി ടൈം ആണ് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസമാണ് ടൈം ആണ് പ്രതിരോധകമാണ് പ്രതിരോധമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടൂല കാരണം ഇവിടെ വി ഇല്ല അപ്പൊ വി ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ വി ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഇനി ഐ കറണ്ടുമാണ് വി വോൾട്ടേജുമാണ് ടി ടൈമും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് എങ്കിൽ മൂന്നും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഐ വി ടി ഈ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബാട്ട് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വി ടി വേർ ഐ ഈസ് ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് വി ഈസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ടി വിൽ ബി ദി ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് സമം ഐ ഇൻറ്റു വി ടി ഐ വൈദ്യുതിയാണ് വി വോൾട്ടേജ് ആണ് ടി സമയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി പറയാണ് നോക്കിക്കോ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് എച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും എച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മൂന്നാലൊരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എച്ച് കാണും ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് സിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സിക്കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എച്ച് സിക്കൾ ടു ഐ വി ടി നോക്ക് എച്ച് സിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി എച്ച് സിക്കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വളരെ വളരെ ഈസി നിങ്ങൾ എത്രയും കടം വാങ്ങിക്കോ എത്രയും ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കോ ഐ വി ടി ഞാൻ വീട്ടിക്കോളാം ഐ വി ടി ഐ വി ടി ഐ ആം ദി റെസ്പോൺസിബിൾ ഞാൻ വീട്ടിക്കോളാം അത് മനസ്സിലേക്ക് ഓർത്താൽ മതി ആസ് എ ക്യാപ്സ് ആസ് എ ക്യാപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഐ വി ടി ഞാൻ വീട്ടിക്കോളാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിക്കുക വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ മറ്റേ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എച്ച് കാണുകയാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹീറ്റ് അല്ലേ ഹീറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് കാണുകയാണ് ഹീറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും വട്ട് വിൽ ബി ദ പവർ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓർ എത്ര പവർ ആണ് ഈ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഒരു അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ പറയാണ് എച്ച് സിക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ടി എച്ച് സിക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ പി കിട്ടണേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ടീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക പി ഇ സിക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക എച്ച് ബൈ ടി എച്ച് ബൈ ടി അപ്പം എച്ചും ഹീറ്റും പവറും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് രണ്ടുകൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പി ഇ സിക്വൽ ടു പി ഇ സിക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ് എച്ച് സിക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ടി അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് രീതികളാണ് പ്രതിരോധകങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ
ഇതാണ് ശ്രേണിരീതി എങ്ങനെയാണ് ഇത് സമാന്തര രീതിയാവുക സമാന്തര രീതി ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് സമാന്തര രീതി അല്ലേ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്ക് കറണ്ടിന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോവാം ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോവാം ഈക്വൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് സമാന്തര രീതി എന്ന് പറയാം ഇതെല്ലാം വളരെ ചെറിയ പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ തിരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കൂ ഇതാണ് ശ്രേണി രീതി ശ്രേണി രീതിയിൽ ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രതിരോധത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് സാധനത്തിൻ്റെയും സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി കൂട്ടിയാൽ മതി ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതൊന്നായിട്ട് ഇഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓം ഇഫ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓം ഇഫ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓം and if this is 2 ohm what will be the net resistance of the circuit it is ec 1 plus 2 it is 3 ohm total resistance will be the accumulative or the total resistance will be 3 ohm malayalathil parayanengil safala pradirodham etra irikkum moonu irikkum karanam endha shreni reethiyilana ivada connect cheyidittullathu shreni reethiyilana connect cheyidittullengil onnine pirage onnana connect cheyidittullengil nere resistance resistors angottu kootiyal madi r1 plus r2 is equal to 1 plus 2 will be 3 സമാന്തരമായ രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ സമാന്തരമായ രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഷുഡ് ബി മൾട്ടിപ്പിൾ വിത്ത് ആർ ടു ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദി റിസൾട്ട് വണ്ണും ടു ആണ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് വൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വൺ ഓം ആണ് ഇത് ടു ഓം ആണ് what will be the what will be the answer listen r1 into r2 1 into 2 answer 2 <laughs> divided by r1 plus r2 1 plus 2 3 so 2 by 3 will be the answer 2 by 3 will be answer 2 by 3 will be answer 2 by 3 one 2 by 3 ana kittiyadu randavathu kittiyadu 1 plus 2 2 by 3 aanu ee samandaramayi koduthappo njan ibade ezhuthi vekkunnundu okay 2 by 3 aanu nammal 1 um 2 um koduthappo kittiyadu ഇവിടെ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഓം ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദിസ് ഓൾസോ ഇൻ ഓം യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ഓം ഒരു ചെറിയ കാര്യം എച്ചിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ജെ ഐന്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ആർ ഓം ടി സെക്കൻഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് മാസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പഠിച്ചു വെക്കണം വോൾട്ടേജ് യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് സിമ്പിൾ വോൾട്ട് എച്ചിന് യൂണിറ്റ് ജൂൾ വൈ കാരണം ജൂൾ നിയമമാണ് എച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജൂൾ വിളിക്കുന്നത് ടി ടൈമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് നോട്ട് മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സഫല പ്രതിരോധം കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നോക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വണ്ണും ടൂവും കൊടുത്തു ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രേണി രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തു ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയത് ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് ഇതേ വണ്ണും ടൂവും ഓം എടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചു നമ്മൾ സമാന്തരമായി കണക്ട് ചെയ്തു സമാന്തരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ സോ ത്രീ ആണോ ടു ബൈ ത്രീ ആണോ വലുത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ത്രീ വിൽ ബി ദി മോർ ഇൻ നമ്പർ അല്ലേ നമ്പറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ നമ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ആണോ ടു ബൈ ത്രീ ആണോ വലുത് നിർബന്ധമായിട്ടും ത്രീ എൻ ആണ് അല്ലേ ത്രീ എൻ ആണ് വലുത് അപ്പോൾ എന്താ സഫല പ്രതിരോധം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഏതാണ് ശ്രേണി രീതിയാണ് വൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ശ്രേണി രീതിയായാൽ സഫല പ്രതിരോധം ടോട്ടൽ പ്രതിരോധം കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം നോക്ക് ഇവിടെ ആർ വൺ പ്ലസ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഛേദത്തിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ട് അതിന്
ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് കിട്ടുന്ന ഇത് വൺ ഓം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കില്ല ഇനി ഒരു റെസ്റ്റർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ടിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ It is parallel. Parallel ആണ് എങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും പോവാം ഇങ്ങോട്ടും പോവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൽ ബി ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി സെയിം ഈസിയാണ് കാരണം ഇതൊരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നോക്ക് ഇപ്പോ ഇത് രണ്ട് റൂം ആണ് കൺസിഡർ ഇഫ് ദിസ് ആർ ടു റൂംസ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ഇങ്ക് ഉപയോഗിക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇയാളെ റൂമിൽ ബൾബ് എരിയണമെങ്കിൽ ബൾബ് കത്തണമെങ്കിൽ പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ച് മാത്രം ഓൺ ആയാൽ മതിയോ പോരാ ഇയാളും കൂടി ഓൺ ആക്കണം അപ്പോൾ ഇയാൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾക്ക് പിന്നെ ലൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഓഫാക്കിയാൽ ഇയാൾ ഓഫാക്കിയാൽ ഈ സ്വിച്ച് ഓഫായി കിടന്നാൽ ഇവിടെ ഓൺ ആവൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഓഫീസുകൾക്കോ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സർക്യൂട്ട് ശ്രേണി രീതിയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റൂല കാരണം എന്താ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ എസ് എൽ സിക്ക് അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറയാൻ ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് സ്വിച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഇങ്കോണ് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് സ്വിച്ച് ഇയാൾക്ക് സ്വിച്ച് എരിയണമെങ്കിൽ ഇയാളും കൂടി കനിയണം അല്ലാതെ കറണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് എത്തൂല എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് റൂം രണ്ട് റൂമുകൾ ഇതാണ് എങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് വെക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചു ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചു അപ്പം ഇയാൾക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബൾബ് കത്തണമെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാൽ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് കത്തും എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ബൾബ് കത്തും ലൈറ്റ് അല്ല കത്ത ബൾബ് കത്തും നോക്ക ഇനി ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ബൾബ് എരിയേണ്ടത് കത്തേണ്ട സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്കും കത്തും ഒരാൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആർക്കാണ് എപ്പോഴാണോ ഫാൻ കറങ്ങേണ്ടത് ലൈറ്റ് വേണ്ടത് എപ്പോഴാണോ എന്താണോ വേണ്ടത് അപ്പപ്പോ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം സമാന്തര രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് വെച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും വെവ്വേറെ സ്വിച്ചുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും വി ക്യാൻ യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ചസ് വേരിയസ് സ്വിച്ചസ് വൈൽ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സീരീസ് ഇറ്റ് കാൺട്ട് പോസിബിൾ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് പോസിബിൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ശ്രേണി രീതിയും സമാന്തര രീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലാമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് മായ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്കെ ഇൻകാൻഡസിൽ ലാമ്പിന്റെ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ Okay, this is incandescent lamp. Look, incandescent lamp, alangil filament lamp. Why it's called? One question. Before going that symbol, I am going to ask you a question. That's why we have to use the same thing in the video. Here we have to use the same thing in the incandescent lamp, here we have to use the filament lamp. That's why we have to use the same thing in the same thing. We have to use the same thing in the same thing. We have to use the same thing in the same thing. We have to use the same thing in the same thing. We have to use the same
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഊർജം മുഴുവൻ ചൂടായിട്ട് പൊറാട്ടക്കല്ല് പോലെ ചൂടായിട്ട് പോകൂലേ അങ്ങനെ ചൂടായി പോയാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമല്ലേ നമ്മുടെ എനർജി വേറെ ഫോമിലേക്ക് പോകില്ലേ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ചൂടായി പോയാൽ പറ്റുമോ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സമാന്ത രീതിയിൽ സഫല പ്രതിരോധം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് താപോർജം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എനർജി ലോസ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് നമ്മൾ സമാന്തരമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വയറിങ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നോക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം സ്വിച്ച് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് സമാന്തര രീതിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറ്റുമോ പറ്റൂല ഇഷ്ടാനുസരണം സ്വിച്ച് വെച്ച് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റൂല മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എല്ലായിടത്തും സെയിമാ എന്നാൽ സമാന്തര രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ സെയിമാണ് എന്നാൽ നോക്ക് സീരിയസ് കണക്ഷനിലോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ പോസിബിൾ ആണോ അല്ല എല്ലായിടത്തും അല്ല ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ എവിടെ അവിടെയുള്ള ഓരോ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധകത്തെ അനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പം നോക്ക് നമ്മൾ നല്ലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവിടെ മങ്ങിയായിരിക്കും ലൈറ്റ് കത്തുക അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാം ഒരേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് സീരീസ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ വീട്ടിന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക പാരലൽ ആണ് അപ്പോൾ പാരലൽ ഇസ് ഓൾവേസ് പാരലൽ ഓക്കെ പാരൽ ഇസ് ഈ സി വേ അല്ലേ പാരലൽ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദാറ്റ്സ് വൈ പാരലൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പാരൽ പാരലൽ പാരലൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അറിയോ പാരൽ 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 എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പാരൽ പാരൽ എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും വേണ്ടില്ലേ പാരൽ പാരൽ അപ്പോൾ പാരൽ ആണ് കണക്ഷൻ ഈസി സോറി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ഷൻ വീടുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് മറക്കരുത് പാരൽ ഇസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം ഇൻ കാൻഡസൻ ലാമ്പ് എന്താ ഇൻ കാൻഡസൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിലമെൻറ്റ് ലിസൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെയാണ് എസ് എൽ സിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ കാൻഡസൻ ലാമ്പുകൾ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഒന്നുമില്ലടാ അതിന് ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എടാ ഒരാളെ പൊട്ടെന്ന് വിളിക്കൽ എന്താ അയാൾക്ക് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പൊട്ടത്തരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതേപോലെ ഇയാളെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അയാളെ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈസി ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് എരിയുന്നത് വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പണിക്കാർ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടോ കൊല്ലപ്പണിക്കാരല്ലേ ഈ കൊല്ലപ്പണിക്കാർ ഈ ആയുധങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചൂളയിൽ ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരെന്താ ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ഒരു 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 ഇരുമ്പിൻ്റെ ആയുധം എടുത്തിട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ സാധനം എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ചൂടിങ്ങനെ കൂടുമ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി വരും ആദ്യം ഒരു ഒരു ഇരുണ്ട കളറാവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞാവും മഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി വെള്ളമാവും അല്ലേ ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഇൻ കാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സാധനത്തിന് കറണ്ട് വിട്ടിട്ട് അതിന് വിട്ടിട്ട് അതിനെ ചൂടാക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ദിസ് മൈ ഫിലമെൻറ്റ് ഈ ഫിലമെൻ്റ് ഞാൻ വൈദ്യുതി കൊടുത്ത് കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവ വെട്ടി തിളങ്ങുന്നു തിളങ്ങുന്നു പ്രകാശിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇൻ കാൻഡസൻ ലാമ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം എന്താ ടെങ്സ്റ്റൺ ടെങ്സ്റ്റൺ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിലമെൻ്റെ പേര് ടെങ്സ്റ്റൺ ടെങ്സ്റ്റൺ അപ്പം ടെങ്സ്റ്റൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ദ്രവണാങ്കോ പെട്ടെന്ന് ദ്ര പിന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുമോ ദ്രാവകമായി മാറുമോ ഇല്ല ദ്രവണാങ്കം വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള ദ്രവണാങ്കമായിരിക്കും അപ്പം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടി നോക്കി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല പ്രതിരോധം ഉണ്ടായി പ്രതിരോധം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കറണ്ടിനെ തടഞ്ഞു വെച്ച് കൂടുതൽ പ്രകാശമായിട്ട് വിടുള്ളൂ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ പ്രതിരോധകം കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതിങ്ങനെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനവും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുകി പോകും അങ്ങനെ ഉരുകി പോകാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല അതിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താ ദ്രവണാങ്കം ഉരുകി പോകുന്നതിൻ്റെ ആ പ്രത്യേക നിലയ്ക്ക് ഇത് പറയുന്ന പേരാണ് ദ്രവണാങ്കം മ
വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഹീറ്റർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം നോക്കുക ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അതിലേക്ക് വരുന്ന ഊർജ്ജം അറിയാം വരുന്ന ഊർജ്ജം ഹൈഫൻ പോകുന്ന ഊർജ്ജം വരുന്ന ഊർജ്ജം ആരാ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്താ വൈദ്യുതോർജം പോകുന്നത് എന്താ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ചൂടാവുക അല്ലെ അപ്പൊ ഹൈഫൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ചൂടോർജം ആണോ അല്ല താപോർജം ഓർ ഹീറ്റ് എനർജി ഓക്കെ അപ്പം വൈദ്യുതോർജത്തെ താപോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ എന്ത് എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്നു ഹീറ്റ് എനർജിയാക്കി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അപ്പൊ എന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദി നോക്കുകയോ ടെങ്സ്റ്റൺ ടെങ്സ്റ്റൺ പകരമായി നിക്രോം ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ അതായത് നമ്മൾ ടെങ്സ്റ്റൺ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹൈ റെസ്റ്റിവിറ്റി ആണെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഹൈ നിക്രോമിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈ റെസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് ടെങ്സ്റ്റനും പറഞ്ഞു ഹൈ റെസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ടെങ്സ്റ്റനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൂടെ ആരെ നിക്രോമിനെ നോ നോട്ട് പോസിബിൾ സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് എന്താ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് രണ്ട് ദ്രവണാങ്കം കൂടുതലാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നിക്രോമ് ചുട്ടു പൊഴുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊറാട്ടക്കല്ലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അയാൾ വെളിച്ചം വിടൂല വെള്ള ധവളപ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വിടൂല നമ്മളിത് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ കൊണ്ടയച്ചത് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് അല്ലല്ലോ ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചം കിട്ടണ്ടേ അങ്ങനെ വെളിച്ചം തരാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ടെങ്സിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്ത് ധവളപ്രകാശം പുറത്ത് വിടുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റൂല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ റെഡി ഇനി ഇവിടുന്ന് വളരെ ഇൻകൻഡസൻ ലാമ്പിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്സീകരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു 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 ബൾബിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ കവറിങ്ങിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എയറിനെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എയറിനെ ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അലസവാതകം ഇനേട്ട് ഗ്യാസിനെ നൈട്രജനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മർദ്ദത്തിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ രണ്ട് സമയത്തുള്ള എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എയറിനെ ഒഴിവാക്കി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെറിയ മർദ്ദത്തിൽ നമ്മൾ ആരെ കൊടുത്തു ചെറിയ മർദ്ദത്തിൽ അലസവാതകമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊടുത്തു ചെറിയ മർദ്ദത്തിൽ ഓക്കെ എന്തിനാ ഈ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്തത് ഒന്ന് നോക്കിയോ എയറിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഓക്സീകരണം തടയാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ കോഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ നോക്ക് ലിസൺ എയറിന് രണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് എയറിനെ ഒഴിവാക്കുക രണ്ട് ഇനേറ്റ് രണ്ട് അലസവാതകം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ മറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മൾ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു 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 ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം നോക്കിയോ എയറിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഓക്സീകരണം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഓക്കെ ഉണ്ട് വൊവൽ സൗണ്ടാ ആ ഇവിടെ അതാ ഇവിടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരില്ല വരില്ല വെക്കുന്നു നോക്കിയോ നോക്കിക്കോ നോക്ക് എയറിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഓക്സീകരണം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി എയറിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഓക്സീകരണം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ അലസവാതകം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാ ബാഷ്പീകരണം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എയറിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഓക്സീകരണം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ പിന്നെ അലസവാതകത്തിന് നടക്കുന്നത് ബാഷ്പീകരണം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഓക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ബാഷ്പീകരണം നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ബാഷ്പമായി പോകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പേസ് വേണം അല്ലേ ആ സ്പേസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരാളെ അലസവാതകത്തിന് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ബാഷ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതാണ് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴി ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും മാറിപ്പോകാനുള്ള നിൽക്കാനുള്ള അടുത്തൊരു ക്യാപ്സു
ലോ കോസ്റ്റ് വളരെ ചെറിയ ചിലവുള്ളു രണ്ട് ഒരുപാട് കാലം ഈടുക്കും മൂന്ന് അത് താപൂർജം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നോക്കി ഇത് ചുട്ടുപൊഴുത്തിട്ട് തവള പ്രകാശം പുറത്തിടാം അപ്പം താപൂർജം വിടുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അപ്പം താപ നഷ്ടമുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ താപം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് എൽ ഇ ഡിയിൽ ലോ കോസ്റ്റ് ചീപ്പ് റേറ്റാണ് താപം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കും അടുത്തത് വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നിറങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇറ്റ്സ് അവൈൽ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് പാറ്റേൺസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നിറങ്ങളിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇറ്റ് വിൽ റെസിസ്റ്റ് ദി ടെമ്പറേച്ച് ഡിഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിന് അതായത് താപ വ്യതിയാനത്തെ അതായത് ചൂട് കൂല് കൂടിയ കാലം വന്നു ചൂട് കുറഞ്ഞ കാലം വന്നു ഇയാൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ആ ഒരു ഡിഫറൻസിന് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അഞ്ചു ആറ് കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വളരെ ചെറിയ കോസ്റ്റാണ് രണ്ട് ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കും വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ചൂടിലെ വ്യത്യാസം താപത്തിലെ സോറി ടെമ്പറേച്ചറിലെ ഡിഫറൻസിന് അയാൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വളരെ ചെറിയ എനർജി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ഒരു വളരെ കുറച്ച് എനർജി മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് പറഞ്ഞു താപോർജം താപനഷ്ടമില്ല പ്രകൃതിക്ക് യാതോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് കാരണം പറഞ്ഞു അതിൽ മൂന്നോ നാലോ കാരണം തറോ ആക്കി പഠിച്ചിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മേന്മകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ മേന്മകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മേന്മകൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഇനി എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകളായി സിഗ്നൽ ലാമ്പുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എവിടെ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിൻ്റെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ സിഗ്നലുകൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വി ആർ യു യൂസിങ് വി ചൂസ് ദി എൽ ഇ ഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയെ ചൂസ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താ കാരണം സിമ്പിൾ അവിടെ പച്ച നിറം വേണം അല്ലേ എന്തിന് ട്രാഫിക്കിൽ വണ്ടി പോവാനായിട്ട് ചുവപ്പ് നിറം വേണം എന്തിന് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടി ഓറഞ്ച് നിറം വേണം നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബി അലേർട്ട് എന്ന് പറയാൻ ഓറഞ്ച് നിറം വേണം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഓരോന്നിനും ഓരോ നിറങ്ങളാണ് അല്ലേ മഞ്ഞ മഞ്ഞ് യെല്ലോ നിറം വേണം പിന്നെ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ വേണം അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയ ലൈറ്റ് ഏതാണ് എൽ ഇ ഡി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം അപ്പം എൽ ഇ ഡിയെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം അത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് സീസണും അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനുകൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും തടഞ്ഞു വെച്ച് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്താണ് അയാൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ കാരണം മഞ്ഞുകാലം വരും മഴക്കാലം വരും ചൂടുകാലം വരും എല്ലാ കാലം വരും ആ സമയത്തൊന്നും അയാൾക്ക് ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തെ കാരണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ വളരെ കുറച്ച് എനർജി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഒരുപാട് കാലം ഈട് നിൽക്കും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയണം എന്നതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റും കുത്തി നിറച്ചോളേണ്ടി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഏതാ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ നിറ നിറ കാര്യം എന്താ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റും അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ജൂൺ നിയമം മുതൽ അവസാനം എൽ ഇ ഡി വരെ പറഞ്ഞു ബാക്കി വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകൾ എല്ലാം വിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് നൽകുന്ന നമ്പറിലോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസ് ഫർദർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ